నమస్తే వెల్కమ్ టు దూమ్ తడక మల్లక్క ముచ్చట్లు ఇలా మీ మల్లక్క మస్తు మస్తు ముచ్చట్లతో రెడీ ఉంది వినని మీద అడిగి ఉన్నారా షురూ చేద్దాం పాది మొదగాలుగా ముచ్చట్లు ఏందో చూద్దాం పాది ఘనంగా బల్గంపేట ఎల్లమ్మ లగ్నం చూడడానికి వయరంట సనా మంది భక్తులు అంగట్లకు రానన్న కొత్త వంద రూపాయల నోట్లు ఇప్పటికైనా తప్పుతాయా జనాల పాటలు గప్పట్లో వచ్చినాయి వరి కోసే మిషన్లు ఇప్పుడు వచ్చినాయంట వరి నాటే మిషన్లు నిన్న బల్కంపేట ఎల్లమ్మ లగ్నం మస్తు కన్నుల పండుగ జరిగిందంటల్లా అమ్మవారిని చూడనీకైతే నలుమూలల నుండి మస్తు మంది జనాలు వచ్చిరంట ఇంకా పెద్ద పెద్దోళ్ళు కూడా వచ్చిరంట అమ్మవారిని చూడనీకి ఎట్లా జరిగిందో అమ్మవారి లగ్నము ఇంకా ఇవాళ బోనాలు కూడా తీసుకపోతారంట అమ్మవారి దగ్గరికి మీరు కూడా చూడరు ఇక ముచ్చట బల్కంపేట ఎల్లమ్మ లగ్నము కన్నుల పండుగ జరిగిందంట ఇక కళ్యాణం చూసేందుకు పట్నంలో ఉన్న అన్ని చోట్ల నుంచి మస్తు మంది భక్తులు వచ్చిరంట రాష్ట్ర మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి సారు తలసాని సారు మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ సారు ఇంకా సీఎం సారు సీఎం సార్ వాళ్ళ ఇంట ఆవిడ అందరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి అమ్మవారికి పట్టు బట్టలు పెట్టిందంట సీఎం సారు ఇక భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మంచిగా సవలతు కూడా చేసిరంట అక్కడ ఉన్న దేవస్థానం వాళ్ళు ఇక పోలీసులు కూడా మస్తు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిరంట ఇక పొద్దుగాల నుంచే బల్కంపేట దారిలో పోయే బండిలన్నిటికీ వేరే దారిని మళ్ళీ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు ఇక అప్పుడు వంద రూపాయల నోటు ఒక్కటే కొత్తది రాలేదు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ వంద రూపాయల నోటు కూడా కొత్తగా వంకాయ కలర్ రంగుల మళ్ళా విడుదల చేస్తారంట గీ ముచ్చట వినురు మీరు కూడా నోట్ల గురించి నోట్ల రద్దు తర్వాత అన్ని కొత్త నోట్లు వచ్చినాయి కదా రానుల్ల ఒక వంద రూపాయల నోట్లు తప్ప ఇప్పుడు అది కూడా మారుతుందంట కొత్త నోటు వంద రూపాయలది ఎట్లా ప్రింటింగ్ అవుతుందో ఎరికే నానుల్ల వంకాయ కలర్ రంగులు అవుతారంట ఇక గీ వంద రూపాయల నోటు ఆర్బీఐ బ్యాంక్ రిలీజ్ చేస్తారంట ఇక ప్రింట్ అయిన తర్వాత అప్పట్లో కొత్త నోట్లు ఎవరు ప్రింట్ చేసిరో వాళ్లే మళ్ళీ గీ నోటు కూడా ప్రింట్ చేస్తారంట ఇక ఇది ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వారం నుండే మనకు విడుదల చేస్తారంట ఇక అప్పటి నుండి జనాల చేతిలో కొత్త నోట్లు కనిపిస్తాయంట ఇక ఈ కొత్త నోటు వచ్చినప్పుడు వంద రూపాయల నోటు పాతది చెల్లదని అనుకునేరు గావర కాకూరు చెల్తదంట అది కూడా ఇక తెలంగాణ ప్రైవేట్ టీచర్లు ఫోరం ఉంటది కదా ఇక ఎన్నో ఏండ్లుగా పెండింగ్ లున్న సమస్యలు అన్ని గిప్పుడు పరిష్కరించాలని గి బంధు పెట్టిరంట ఇంకా కొలువుల రక్షణ కూడా కల్పించాలని ఇంకా ముఖ్యంగా జీవోఎస్ నెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది ప్రకారము అన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్లో విధంగా టీచర్లకు యాక్సిడెంట్ ఇన్సూర్ ఇవ్వాలని ఇంకా అన్ని పెట్టిరంట ప్రస్తుతము అమలు కావటమే ముఖ్యమని పెట్టిరంట గి బంధుని ఒకసారి ఇంకిన్ని ముచ్చట్లు చూద్దాం పా గి బంధు ఎందుకు పెట్టిరా ఇక వాళ్ళు ఎందుకు బంద్ చేస్తున్నారు యాభై ఏళ్ళు నిండిన ప్రైవేట్ స్కూల్ల టీచర్లకు ప్రతి నెల ఐదు వేల ఫించిన్ ఇవ్వాలంట ఇంకా ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లకు గుర్తింపు కార్డుతో పాటు ఇంకా ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సదుపాయాలు కూడా కల్పించాలంట ఇక ప్రతి నెల జీతాలు అలా షేక్ ఇవ్వకుండా బ్యాంకులలో వేయాలంట ఇంకా టీచర్లు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఓటాకు కూడా కల్పించాలంట అందరికి విద్యా చట్టం కింద ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఇరవై ఐదు శాతం సీట్లను పేద విద్యార్థులకే ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారంట ఇక చిన్న స్కూళ్ళకి అయితే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ రద్దు చేయాలని చెప్తున్నారంట ఇక ప్రైవేట్ టీచర్ల బంధుకు ఇక విద్యార్థులు ఆర్గనైజేషన్లు టీచర్లు అసోసియేషన్ సంక్షేమ స్వచ్ఛంద సంస్థలు మద్దతు కూడా ఇచ్చిరంట గిట్ల బంధుకు ఇక ఏడాది పన్నెండు నెలలు ఉంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో టీచర్లకు కేవలం పది నెలలు మాత్రమే జీతాలు ఇస్తున్నారని ఇక ఇది కూడా పన్నెండు నెలలు ఇవ్వాలని చెప్తున్నారంట ఇది అన్యాయం అంటున్నారంట ఇంకా ఇంకా ఈ స్కూళ్ళ గురించి ఏం చేస్తారో చూడాలి ఈ బంధు ఏడు వరకు పోతారో చూడాలి యాజమాన్యులు అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి ఆ సొసైటీలు కానీ ఆ సంఘాలు కానీ యాజమాన్యులు కానీ అందరూ కూడా ప్రైవేట్ సంస్థలు సహకరించి మరి ఇలా న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు పరిష్కారం అయ్యే వరకు స్కూల్ యాజమాన్యులు సహకరించాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుతూ మరి వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితో ఉందో దాన్ని వెంటనే విడనాడి వీళ్ళందరికీ న్యాయమైన కోరికల్ని తీర్చాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం చాలీ చాలా జీతాలతో మరి కాలం గడుపుతున్న వీరికి కనీసం ఉపాధి హామీ పనికి వెళ్తే ఇంకిన్ని ముచ్చట్లు చేసే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నా కొత్త 
ఇదే టెలిఫోన్ కాల్ ని ఇందిరానగర్ లో మూడు నెలల క్రింద అలంకృత శారీస్ వస్త్రాలయం ఓపెన్ చేసామని తెలుపుటకు సంతోషిస్తున్నాం మా దగ్గర కంచి ఉప్పాడ లైట్ వెయిట్ పట్టు బెనారస్ కోయంబత్తూర్ చెందేరి కోట ప్యూర్ సిల్క్ లాంటి అన్ని రకాల వెరైటీస్ మా వద్ద లభించును అన్ని రకాల వస్త్రాలు సరసమైన ధరలకే లభించును ఈ అవకాశాన్ని అందరు సద్వినియోగం చేసుకోగలరని మనవి తిరుపతి పాలక మండల వాళ్ళు మహా సంప్రోక్ష వాళ్ళప్పుడు దేవుడి దర్శనాన్ని నిలిపివేస్తామన్నారు కదా కానీ ఇప్పుడు కానీ నిర్ణయాన్ని వాపస్ తీసుకుంటున్నారంట ఇక వచ్చే నెల తిరుపతికి పోవాలనుకున్న వాళ్ళు మంచిగా ఇప్పుడు పోవచ్చు ఆగస్టు పన్నెండు నుండి బంద్ చేస్తామన్న తిరుపతి వాళ్ళు ఇక మళ్ళా చేయాలంటల్ల ఇక అప్పుడు దేవుణ్ణి చూడడానికి దర్శనంకు ఒక టైం పెట్టిదంట ఇక చెప్తా వినుడు మీరు ఆగస్టు పన్నెండు పదమూడు తారీఖులలో మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అంట ఇంకా మళ్ళా అదే రాత్రి పదున్నర నుంచి పదకొండున్నర గంట మధ్య ఖాళీ సమయం ఉంటుందంట ఇక రోజుకు నాలుగు గంటలు మాత్రమే దర్శన సమయాలు ఇస్తారంట ఇందులో గంట రిజర్వేషన్ చేసే మూడు గంటలే మిగులుతాయంట ఇక ఇరవై ఏడు వేల మందికి దర్శనం కలిగించే భాగ్యం కల్పిస్తారంట ఇక తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఇక పద్నాలుగవ తారీఖు ఉదయం పదకొండున్నర నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు రాత్రి పదున్నర నుంచి పదకొండున్నర గంటల మధ్య కాలి ఇరవై నుంచి రెండు వందల యాభై మంది భక్తులను దర్శన అవకాశం కల్పిస్తారంట ఇక అదే విధంగా మళ్ళా పదిహేను తారీఖు నోడు బుధవారం నాడు పది నుంచి మధ్యాహ్నము రెండు గంటల వరకు రాత్రి పదున్నర నుంచి పదకొండున్నర గంటలకు ఐదు గంటల ఖాళీ సమయం ఉంటుందంట ఇందులో గంట రిజర్వేషన్లకు నాలుగు గంటల నార్మల్ వాళ్ళకి పద్దెనిమిది వేల మంది దర్శనానికి పంపిస్తారంట ఇక గిదుల్లా తిరుపతి పోయేటోళ్ళు ముందుగా తన జాగ్రత్తలు తీసుకోరు గివ్ అంట ఇక దర్శనానికి పంపించే గంటలు మనం నేనే బియ్యం ను పండించే వాళ్ళకు మస్తు కష్టం కదా అనుల ఎందుకో ఎరికైనా ఇప్పుడు ఊర్లలో ఎవ్వరు ఉండట్లేరు అందరూ ఊర్ల నుండి పట్నంలోకి వచ్చే బతుకుతున్నారు కదా ఇక పంట పండించటోళ్ళకి మస్తు ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎట్లా అని అనుకుంటున్నారా ఇక పంట నాటయ్యానికి కొయ్యనికి ఇక మస్తు మంది కావాలి కదా కూలీలు ఇక కూలీలను విలువాలంటే ఎవరు ఉండరు ఇక వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ పైసలు ఇవ్వాలి ఇక గట్లా అని పనులు మానయ్యారు కదా అసలుకి ముచ్చటి ఎందుకు చెప్తున్నానో మీరు కూడా చూడరు ఒకసారి ఇంకా వరి కోయడానికి వరి కోసే యంత్రం ఉంది కదా ఇక ఇప్పుడు మళ్ళా వరి నాటే మిషన్ కూడా తీసుకొస్తున్నారంట ఇక వరి కోస మిషన్ ఎట్లొచ్చిందో అట్లనే ఈ వరి నాటే మిషన్ కూడా తీసుకొస్తారంట ఇక ఇది మొన్ననే ఎన్నో చూపించిరంట ఇక దీని ద్వారా ఎంతో అనుకుంటున్నారా ఎంతో కాదు రెండు లక్షల ఇరవై వేలేనంట వరి నాటే మిషన్ ఇక ఇది అందరికి అందుబాటులో ఉండేటట్టు వ్యవసాయం చేసుకునేటోళ్ళకు మంచిగా పెడతారంట ఇది ఇక ఎనిమిది నుంచి పది ఎకరాలు ఒక్క రోజు నాటయ్యొచ్చంట ఈ మిషన్ తో ఇక హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ లోని జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో గిది పెట్టిరంట ఆరు కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసుకొచ్చిరంట మూడు రకాలైన వరి నాటే మిషన్లను ఇక అవి బయటకు వస్తాయంట చూడాలి ఎప్పుడు వస్తాయో జర అల్కగానే అయితట్టు ఉంది వరి నాటేటోళ్ళకి మళ్ళొక పది ముచ్చట్లను చూద్దామా ఘనంగా బల్గంపేట ఎల్లమ్మ లగ్నం చూడడానికి పోయిరంట సనా మంది భక్తులు అంగట్లకు రానన్న కొత్త వంద రూపాయల నోట్లు ఇప్పటికైనా తప్పుతాయా జనాల పాటలు గప్పట్ల వచ్చినాయి వరి కోసే మిషన్లు ఇప్పుడు వచ్చినాయంట వరి నాటే మిషన్లు ఇవి ఇవ్వాలని మల్లక్క ముచ్చట్లు మళ్ళీ మల్లక్క ముచ్చట్లతో మీ ముందుకు వస్తారు చూస్తూనే ఉండండి ఎండి న్యూస్